Здравствуйте, меня зовут Антонович Анна Эдуардовна, я врач-акушер-гинеколог Ева Клиник. Сегодня мы с вами поговорим о том, когда надо показываться детскому гинекологу, когда надо показываться профилактически, при каких жалобах стоит обратиться к детскому гинекологу, о подготовке к осмотру детскому гинекологу, почему осмотр детского гинеколога – это очень важно. Профилактические осмотры девочек у гинеколога оговорены нашим постановлением Минздрава. И рекомендуется показать девочку акушеру-гинекологу в 2-3 годика перед оформлением в детский садик 6-7 лет перед оформлением в школу и с 14 лет ежегодно посещать гинеколога. Также мы рекомендуем посетить гинеколога в год начала менструации. Это в среднем около 12 лет, чтобы получить какие-то рекомендации. Девочку нужно водить гинекологу с раннего возраста. Во-первых, есть некоторые гинекологические патологии, которые выявляются только при осмотре гинеколога. Во-вторых, это как ежегодный чекап у взрослых женщин, у девочек то же самое. Девочку надо приучать к посещению гинекологу регулярному, чтобы ребенок не боялся врача, чтобы знал, для чего посещает гинеколога, чтобы знал, что это надо делать регулярно. Гинеколог на приеме и девочки, особенно девушке-подростку, дает много рекомендаций по уходу за собой, по э, гигиене, по использованию э, средств контрацепции для подростков, по использованию средств гигиены во время менструации. Поэтому, конечно, надо посещать гинеколога регулярно с раннего возраста. Осмотр девочки акушером-гинекологом не обязательно включает в себя осмотр на кресле и очень зависит от возраста и от цели осмотра. Маленьких девочек акушер-гинеколог обычно осматривает на кушетке, и осмотр гинеколога включает в себя пальпацию, то есть прощупывание живота, осмотр наружных половых органов с целью исключения патологии, синехии наружных половых органов у маленьких девочек, воспалительных заболеваний наружных половых органов, обязательно включает в себя оценку вторичных половых признаков, а именно оволосение подмышечных спадин, оволосение в лобковой зоне и рост молочных желез. В более старшем возрасте осмотр гинеколога включает осмотр на кресле, это у девушек, живущих половой жизнью. Полностью гинекологический осмотр, осмотр шейки матки, бимануальное гинекологическое исследование, то есть прощупывание матки придатков, осмотр молочных желез. У девочек, не живущих половой жизнью, это будет осмотр на кресле, но прощупывание матки и придатков ректально, то есть через прямую кишку и обязательно осмотр молочных желез. Осмотр гинеколога в нашей клинике проводится очень доброжелательными врачами. Это абсолютно безболезненная процедура. Это осмотр в очень комфортной обстановке и для девочки, и для ее родителей. Осмотр девочек до школьного возраста обязательно включает в себя оценку вторичных половых признаков. То есть офолосение в подмышечных впадинах, в лобковой зоне и рост молочных желез. Если любые из этих признаков появляются до 8 лет, это считается не нормой и это считается ранним половым развитием. Раннее половое развитие может быть разное. Это может быть как достаточно безопасная ситуация, когда просто у девочки увеличиваются молочные железы и ни во что серьезно это не выливается. Так может быть и полная форма преждевременного полового развития, которая требует уже медикаментозной коррекции. Это выясняется на приеме с назначением дополнительных исследований УЗИ малого таза, исследования гормонального профиля. Поэтому маму обязательно должно насторожить появление вторичных половых признаков до 8 лет. Если же у девочки до 13 лет не появляются никакие вторичные половые признаки, то есть нет оволосения в подмышечных впадинах, в лобковой зоне, нет роста молочных желез, это может свидетельствовать о задержке полового развития и то, тоже является поводом обязательного обращения к врачу-гинекологу. Если у девочки подросткового возраста в 15 лет не начинаются месячные, это повод обязательно обратиться к врачу-акушеру-гинекологу. Причины отсутствия менструации в 15 лет и старшем возрасте могут быть, во-первых, наследственно-конституциональные. Если у мамы месячные начинались позже, вполне возможно, что у дочки месячные тоже начнутся позже. Также это могут быть некоторые пороки развития женских половых органов, это могут быть гормональные нарушения. Это та ситуация, которая обязательно требует обследования. 
Первые месячные в, у девочек наших широт обычно начинаются где-то в 12 лет. Считается, что первые месячные начинаются через 3 года после начала роста молочных желез. Если самая ранняя норма для роста молочных желез 8 лет, то, соответственно, с 11 до 15 лет это вот средний возраст, и в среднем это 12 лет для начала менструации. И первая менструация, это называется менархия, вот в 12 лет в среднем у девочек начинается. Если менструации начинаются до 10 лет, естественно, это ненормально, следует показаться к врачу. Ну и если отсутствует в 15 лет. В среднем дается один год для установления менструального цикла. Иногда мы даем два года девочке под естественным наблюдением для того, чтобы менструальный цикл установился и стал регулярным. Первые два года, ну, в среднем год у большинства девочек в течение года менструальные циклы могут быть анавуляторные, без овуляции, поэтому нерегулярные. Но через два года месячные должны установиться. Если у девочки месячные начались вовремя, прошло два года, и менструальный цикл по-прежнему нерегулярный, нерегулярный менструальный цикл – это разбежка между самым коротким и самым длинным менструальным циклом более 8 дней. Вот два года прошло, если такие разбежки – это повод обратиться к врачу. Одно из самых частых заболеваний девочек дошкольного возраста – это синехия малых половых губ или сращение малых половых губ. Ситуация очень частая, ситуация абсолютно не опасная для жизни. В большинстве случаев надо просто правильно наладить гигиену, и прекрасно семья справляется с этой проблемой. Иногда требуется какое-то местное лечение. Если вы заметили что-то ненормальное в строении наружных половых органов вашей дочки, обязательно покажите врачу. Самая частая причина возникновения синехии – это погрешности гигиены наружных половых органов. Причем это обычно не недостаток гигиены наружных половых органов, а наоборот чрезмерная гигиена наружных половых органов. Поэтому самая частая наша рекомендация – это правильный уход. И с этой проблемой прекрасно мы справляемся. Самое главное – подготовки ребенка к приему гинеколога это естественно психологический настрой мне кажется каждая девочка должна знать в первую очередь правила трусиков да то что никто кроме родителей и врачей не имеет права прикасаться к ее телу в пределах нижнего белья но при этом девочка должна прекрасно знать что к врачу надо ходить регулярно на осмотр и Врач имеет право провести осмотр с информированием девочки даже в 2-3 годика. Ребенку врач на приеме всегда объяснит, что он будет делать с ней. Всегда получит, ну понятно, что мы получаем всегда устное согласие мамы на осмотр гинеколога, но мы всегда ребенка объясним, что нам надо посмотреть, добьемся контакта с ребенком, и наша цель провести прием безболезненно, абсолютно комфортно для ребенка. Цель мамы – подготовить ребенка к тому, что этот осмотр будет комфортный, безболезненный и абсолютно не страшный. Больше особой подготовки к осмотру гинеколога для девочки не требуется. Показания к внеочередному обращению к детскому гинекологу – это боли внизу живота. Естественно, далеко не всегда боли внизу живота – это какая-то гинекологическая причина, но гинекологическую патологию мы должны исключить в любом возрасте. Это изменения со стороны наружных половых органов, покраснение, зуд, дискомфорт, если ребенка или девочку-подростка что-то беспокоит. Это появление вторичных половых признаков, то есть оволосение и роста молочных желез до 8 лет. Это отсутствие вторичных половых признаков больше после 13 лет. Это отсутствие менструации в возрасте 15 лет и больше. Это какая-то дискомфорт, что-то со стороны молочных желез. Изменение кожи в области молочных желез, болезненность области молочных желез, какие-то трещины, изменения сосков, появление выделений из молочных желез – это тоже все повод обратиться к акушеру-гинекологу. Надеюсь, информация была для вас полезна. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте комментарии, мы будем вам отвечать. Всего хорошего!